开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天。这份爱。我的心是否能填补所有空缺？有你，有你，有你，有你！哎呀，有你了！恭喜恭喜！恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭
哎，早啊！早啊，杜凡！恭喜你成为公司正式员工，待会儿一起吃饭。好啊，没问题，我请客。好。珊珊，你也该向我们交代清楚了吧？好歹你都已经过了试用期了，你也没什么可顾虑的了。三个月，总该一些信任和坦白吧？正是这个意思，同部门同事之间更加了解彼此，总没有坏处吧？而且，我们哪天得罪了大红人，连我们自己也不知道。就是，珊珊，我们实在是看不透了，你的靠山到底是齐帅还是大老板？哎，我我我跟大老板跟齐帅都没有关系的，可能没关系。你没关系，你就能三天两头去老百货公司吃午饭，然后齐帅还能来找你，就回答我们两个字：老板还是齐帅？说，快说呀！你快说呀！你，哎呀，高官，你们有完没完了？不是特别好，我们看一下第五台的第三行啊。呃，进。那个齐帅。大事不好了，珊珊她跟别人吵起来了。什么？哎，你们千辛万苦的考进风能，就是为了讲这些无聊的八卦吗？说什么呢你？舌头那么长，为什么不去申请一个机？哎呦，你是谁说的？我真的跟老板有关系吗？什么？什么？我说了，她是我女朋友。不是我说，你们都挤在这小小茶水间，这干什么呢？啊？都好奇是不是？行，那我告诉你们，珊珊啊，目前跟大老板没有任何的关系。啊，没有关系，没关系，没关系。不是，就是有那跟你们也没有关系啊，是你们工作的重点吗？我知道呢，你们职场八卦在所难免，但也得有个度，是不是？都是一个公司的人，你们这样吵吵闹闹，影响多不好。可是他说他是他女朋友，就是呀，刚讲的。破酒店灯泡，凭什么？凭什么去了说？他就是我女朋友。不要脸！让他说。让他说。哎，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下是来一趟。行了行了，都散了，工作去吧。快走吧走吧走吧。你，嗯，打下一本。啊！不可理喻，明明就是你叫人家来的，搞得好像我们爸巴着你似的。哼。好了，就在这一次。我要把心里想说的全部都说出来。现在我也是正式员工，想开除我也没那么简单。哼，挑菜虽然是我的特长，可我也并非只有一技之长啊，而且也不能这样没有尊严的使唤我。不管了，就这次了，我一定要说明白，要么不再挑菜，要么就歇菜。哼，我就知道会看到你。我就在想啊，老板今天恐怕又没有心情吃饭了。他每次一跟你吃饭，心情就会好多了。你愿意来真好。今天，大概是我看过他最消沉的一天
知善又苦，要不要向虎山行呢？可是，不入虎穴，焉得虎子？今天，大概是我看过他最消沉的一天。今天的菜色有溏心莲藕、东坡肉、玉米炒黑豆，还有桂圆西米露。你不爱吃溏心？就把莲藕留下，把糖心剔掉。东坡肉呢，会把肥肉给你剔掉。桂圆西米露是你的最爱，把我的那一份也给你。但是有一件事，如果你不喜欢吃黑豆，以后就别让你家大厨再做黑豆了。这是我最后一次再给你挑了。吃饭吧不合胃口。嗯。但是今天从你脸上看不出任何好吃的表情。嗯。老板。你今天心情不好啊？我看是你心情不好吧？你还关心我？那个杜凡，他真是你男朋友？不是的，不是的。嗯，其实他是我同期的好朋友。只是看不惯那些同事欺负我、嘲笑我，他才站出来说话的。杜绝留言。留言。嗯。跟谁的？还是跟秦帅？哎，不是，不是，不是，是是郑总监的。呃，不过，这不可能了，怎么是真的呢？你还是专心吃饭吧，少说话。今天菜怎么那么难吃？你得问你家大厨。哎，他们家咖啡不错，你尝尝。嗯。
，尚一呀，嗯，我得跟你坦白一件事儿，嗯，真的很抱歉，今天我见了你老公用了一下。我还哪来的老公啊？你真逗！老王上的老公也是老公啊！哎，你们不知道，今天杜凡当着所有对我酸言酸语的同事面前大喊：“我是他的女朋友。”你不知道，杜凡今天可 man 了，力气更是没话说，还惊动了财务部、嗯，齐帅，甚至大 boss。但是杜凡依然是面不改色的心不跳。但是呢，我还是有义务要跟你解释一下啦。嗯，杜凡最喜欢的是你，你才是他的最爱。不要生气啊！哎呀，好啦，他都当着这么多人面说你是他女朋友，他喜欢的就是你。如果当时你在场的话，你肯定会气得说咱俩是女女恋的。那么严重啊？嗯。哎。没事儿，反正有人跟你出气就行。你这儿我在，我没准就算打他们。哎，小霞，你刚才说这齐帅和大老板都被惊动了，嗯，那这齐帅什么反应啊？齐帅一定会误会吧？哎，我当时真的很想当面跟他解释清楚的，但是大 boss 在呢，我连开口的机会都没有。齐帅肯定会误会的，啊，怎么办呀？那怎么办呀？啊，怎么办呀？少爷，齐帅误会了，怎么办呀？我想想，我想想，我想想。我跟你说啊，这事儿他也不一定。啊，据我感情专家的经验，一个男人要是对一个女人有感觉的话，这个女人越是抢手，这个男人越在乎。这不挺好的吗？说不定明天齐帅就跟你表白了。哎，就你这种闭门造车的情感专家，还是免了吧。嗯嗯，珊珊，嗯，你可别听他的啊！我告诉你，这要解释早点解释，这越拖事越大。你现在就给他发个短信。嗯、啊，发。是不劝导公告。鉴于近期办公室内流传私人绯闻，严重影响职员工作效率，人事部再次郑重倡导正确的职场工作态度与道德理论，禁止正常同事情谊以外的私人情感交流。这这不是就给你量身定制的禁爱令吗？陛下，笼子捅大了。哎，我问你，怎么回事啊？敬爱令啊！哎，我说你啊，你说你堂堂一个大 boss， 啊，怎么就这么小肚鸡肠、小心眼儿，还出什么敬爱令？我拜托你想想好吗？都不用我这个高手出手，你都能想到，这个薛珊珊跟杜凡肯定没戏。我只是提醒集团员工要重视工作效率，我请他们过来不是聊八卦的。我听到的传闻，怎么是你跟薛珊珊好了？我？不会吧？不是我听到的可是你跟薛珊珊啊？你听谁说的？自个儿瞎猜的吧你？你别瞎猜了。我跟你说啊，你多跟阿妹他们去聊会儿天每天可是大 boss 您把薛珊珊叫到你办公室跟你共进午餐的。哥们，我得劝劝你啊，这能打啵的时候千万别只是拥抱，能拥抱的时候呢就别只是牵手了，得积极主动。这薛珊珊啊，可不是什么高级名媛。谁都可以追的，追他的门槛并不高。虽然说呢，嗯
你是其中最优秀的，但是你觉得这种不清不楚、不明不白的感情，你觉得女孩会有安全感吗？嗯？还是你压根就不敢主动？是，哎呀，既然不是，那你就追啊啊！用正常的方式去追人家，这样薛珊珊在公司也好做人，也不至于闹出今天这出嘛，对不对？我现在已经能量复活了，你要不追，我可追了。加油啊！嘿，你是不信我是吗？哎，真漂亮！你看这刀。哎，我跟你说啊，你天天在办公室里眉来眼去的，也不是个事儿啊。要我说，干脆办趴儿。办趴儿、啊？我每年都办趴儿的。圣诞节的时候找好多出版社的朋友来。今天你不是在吗？也加你一个呗。你呀，可以把你正妻先生叫来了。你要是觉得尴尬，我可以多叫几个朋友了。<笑>嗯，至于那姓杜的，你愿意叫可以把他叫来啊。六六，你说呢？你说呢？双姨，你说这禁案令才颁布几天呢？你能不能消停一下？嗯，你们两个脑子瓦特了。禁案令那是公司内部颁发，咱们现在是外部的事儿。再说了 ，party 跟他没关系，多叫几个朋友，没准在 party 上就能成几对呢。哎，你这就是歪理。小月杜凡直说呗。哎，那你说要约了杜凡，他是算你约呢，还是算我约呢？随便。行，我约就我约，你知道？哎呀，就知道你醉翁之意不在酒。Oh, yeah, 你，你呢？你可以呃约几个美女漂亮、美女可爱的女孩子，这样你的情敌就小了。哎呀，我说什么你啊？讨厌，讨厌，讨厌，讨厌，讨厌！怎么样？怎么样？你说啊。嗯，嗯，哎，对了，柳柳，那个，哎，不如也约你的男朋友来家里坐坐吧、嗯，啊，这样认识也不用太尴尬，对不对？啊，那个，嗯、哎，哎呀，好男人不能看得太死，我们都是好姐妹，放心啦。<笑>不是啦，他最近工作挺忙的，我不知道他有没有时间。嗯，扫兴。嗯，不至于吧？圣诞节晚上还要加班吗？哎呀，柳柳，我上次就是在你搬家的时候那么惊鸿一瞥的瞄了一眼。哎呀，男朋友不带给好姐妹来鉴赏，可说不过去了啊！<笑>啊对呀，别那么小气。嗯，好啦，我问问他吧。小<笑>丁<笑>，小丁啊！哎耶！ Yeah! <笑>那我们再集合。<笑>这些文人真是矫情，谁跟谁做，谁不跟谁做，谁跟谁还得背着做，啊，头都想破了。你这一大早忙忙叨叨干什么呢？哎呀，这个是书店圣诞夜的开幕 party。哎，哥，你要不要约那个薛珊珊一起出席啊？你怎么突然会想到约薛珊珊？嗯，你什么时候去管理书店了？因为呀、啊，丽叔在欧洲圣诞节买不到机票，所以呢赶不回来，我就替他代为打理书店。那珊珊嘛，我是觉得她人好可爱，想多了解一下她。到底约不约嘛？我要出个团并购。并购？哪个呀？韩国 K M。圣诞夜出国团并购。啊，那我们延庆要去啊，那没人陪我过圣诞节了，我会好孤单的，不行。哎呦，没事儿，咱们今年的跨年好好过，行吗？延庆，你先不用去，我和正奇一起去看看对方的实力，毕竟眼见为实，耳听为虚嘛。行，放心吧，我也让自己冷静一下，好好的想想。冷静啊。你是指 K M 还是薛先生？我亲爱的妹妹，太聪明了不好。嗯，哎，烦死了。其
睡什么样的 party 没见过呀？又怎么才能让他答应出席呢？嗯，干嘛呢？阿佳，走，你干嘛进去啊？珊珊，我非常理解你，我知道你现在一定很难过，可是你要换一个角度想想。老板这么做，那也是因为吃你的醋呀，这样才会下禁爱令嘛，对不对？哎，老板这么做，当然是有点过分了，一点公私不分。可是吃醋的男人，实在是超帅的啦！珊珊，我都羡慕死你了。所以你就别生老板的气了。正所谓，床头吵架，床尾和嘛。而且啊，这算什么禁爱令呀？这简直就是赤裸裸的示爱嘛，简直就是浪漫死了！大家，大家，你在说什么呀？哎，啊，怎么了，巧巧？珊珊，你是不是跟老板闹翻了？就是就是，怎么说？怎么回事？怎么回事？是啊，所以以后跟我一点关系都没有了。你们尽量的压榨我吧。珊珊，对不起啊。其实呢，你也是知道的，这个禁爱令事关重大。再说了，我们进这个集团，不都是为了想找一个青年才俊嫁了，所以才是呀。所以你看，现在颁布这禁爱令，摆明了就是让全体男职员名正言顺的恢复单身嘛。那最受苦的还不是咱们女性组织，是不是？哎呦，珊珊，珊珊，珊珊，你就去跟老板说说，让他好，让他说我成名行不行啊？哎，拜托拜托各位姐姐啊，我们是来工作的，又不是来谈恋爱的。并且我是一个小小财务助理，我怎么跟大老板说呀？难不成我跟大老板讲，老板，请允许我们在办公室谈恋爱吧，请允允许我们把办公室改成《非诚勿扰》演播厅吧？哎呀，我们当然不是这个意思了，珊珊。其实呢，你要是不帮我们这个忙，我们也能理解的啊。理解。你想啊，两个人看对眼了，他们总要发展地下恋情吧？嗯。这恋情一旦地下了，对谁都没有保障，是不是？对，就是这意思。你看，大家不能宣誓主权，天天搞得人心慌慌的。你说谁能认真上班？你说是不是啊？说的也对啊，工作环境来来去去就这么多人，不跟同事谈恋爱，跟谁谈恋爱？就是啊！哎呀，不要搞到最后我们都成剩女了。万一齐帅引用禁爱令这招拒绝我，好吧，再怎么说这次祸也是自己惹的，我去跟老板坦白从宽。嗯，那我去试试看吧。出国了，跟齐帅一起走的。啊，齐帅也去了。对啊。嗯，那什么时候回来呀？老板打来的。呃，喂，老板。阿妹，帮我补上过去三个月对韩国 KM 的营业报表。哦，好。过去三个月的，马上。呃，老板，薛珊珊找你。找我？他什么事啊？啊，没事。嗯，薛珊珊说她想你了。啊，老板，我已经发过去了，你看到了吗？哦，好，谢谢。谁啊？谁找你啊？没事。看来我的决定
是非常正确的人。什么决定？出国。我觉得你挺像他的呀，我没有。哎呀，你不是特地上来找他的吗？哎呦，臭阿妹，好丢人呐！等大老板回来较真了，我还得继续当挑菜工吗？啊，更惨的是，圣诞 party 还要不到正旗。哎，你们快来看，这是齐帅跟那个韩国明星现在好红的那个女的，对不？哇，我今天遇到大方美丽真女人，真女人吗？我们就不是真女人了，就是呀、啊，真是有种躺着也中枪的感觉哦。哎，这有什么好看的呀？这假鼻子假眼睛的，一看就整出来的。哎，算了吧，像我们这种啊，既没有钱又没有勇气整容的女人，只能这样自我安慰了。不过话说回来。这齐帅真的是吃肉的啊！吃肉是怎么说？你想呀，叫我们大老板一定站得远远的吧？你看看这个齐帅啊，派对上刚认识的，这就懒洋贴脸了，这还不是吃肉的？哎，就是。不过呢，这话说回来，高富帅就是肤浅，哎，就喜欢这种韩国明星。像我们这种呢，原汁原味、纯天然、无添加、非转基因女人，怎么就吸引不了高富帅呢？不要再自恋了啊！齐帅，继续继续。好啦，齐帅啊，我进公司有三年了吧？这期间啊，听到齐帅的女朋友起码有七八个。哇，这么这么好！什么音乐家呀、舞蹈家呀、模特儿，那个个是乱花飞舞、八仙过海，搁一块儿那就是一个中华小姐大舞台。有没有我们公司的？怎么可能？齐帅的习惯就是不吃窝边草，更何况我们公司这些人，怎么可能跟他前女友那些比啊？像我们这些庸脂俗粉啊，就只有做报表的命了。哎，也是，齐帅呢，他就是个帅，对不对？是，我们呢，就是一些虾兵虾将。嗯嗯，怎么能高攀得上齐帅呢？哎，不过只要三天，给我三天就够了，能够做齐帅女朋友，就算被他抛弃了，要气死人。珊珊，怎么了？哎呀，人家珊珊也戒高，没有兴趣听啊。不这么说啦。小兵小卒只是用来守卫帅的，不是用来跟帅谈恋爱的。一开始都知道了，不是吗？我现在在难过什么呀？现在只有柳柳才能了解我心里的痛。大姐，我跟你说，那只是朋友。朋友需要每天接送，怪不得你最近总早出晚归。我加班。哼，那照你的意思，只要是加班的，你就要挨个送个遍。还有说姑奶奶，你能不能讲点道理啊？我薛柳柳就不是个不讲道理的人。对，我现在就来给你讲道理。你这什么道理啊？你刘成浩。我告诉你，你是个男人，你得对你自己的事情负责任。我现在身为你的女朋友，而且我们俩还在一家公司，你做这样的事儿，你让别人怎么看你？怎么看我啊？薛柳柳，我到底干什么了？你看看这对情侣，从搬进来就开始吵吵闹闹，这女孩看着挺文气的，怎么会这样？以柳柳的个性。肯定不愿意我看到他跟尤成浩吵架的样子，说不定还会好胜的干脆分手。嗯，这样场面更难处理。我还是找时间再来问他吧。你以为你是副总经理就了不起了？你就可以当什么人都不存在了吗？视我为无事是吗？薛柳柳，我再跟你说一遍，我跟他只是朋友而已。像柳柳这么优秀的女孩。也守不住尤成浩，总自卑的男人身边，女人还怕少吗？光是那个谁，这人家根本跟我不是一个档次的，就算是注了水，那人家也是一块注了水的牛肉。我呢，顶多也只能算是菜市场里哪家没有牌子的猪肉，连注水的必要都没有啊。
我怎么会幻想自己能跟郑奇交往？郑奇人是好，可他对每个人都好，从来都不是特别的对我好。难道我真的是情商太低，现在才意识到这一点吗？聚餐了，要不跟我去联谊？好了好了，没有，太感谢你了。你别拿金的，你拿别的颜色，笨呢你、啊。这个。对了对了，可以可以可以可以。嘿嘿，我有一个好办法，你别动。你把手这样，这样，对，这样，别动啊、哦，千万不要动哦。哎，哈哈哎呦，你别动，你别动，我还有一个好东西，你别动啊。那个，珊珊啊，嗯，哎呀，你说咱们公司现在颁了那个禁言令，你看我们是不是就……嗯，我知道啊，哎，这样也好，以后你就不用再做我假男朋友了。啊、<笑>来，我我帮你吧。是要邀请你的，但是我哥不是出国了吗？就怕你一个人过来了，没人认识也不好玩。来，都是一些咬文嚼字的作家，这多没意思。是啊，来，跟我聊聊吧。哦，珊珊，啊，深半夜没跟朋友出去玩啊？啊，嗯，月底结账忙，留下来加班了。怎么那么没人性呢？平时加班也就算了，圣诞节还不放过你们？实话告诉你啊，嗯，丰台那个老板，他会把人给榨干的。珊珊，知道你辛苦，在公司也受了不少委屈，但是你不要一生气就不理我哥嘛，跑去跟别的同事好了。你说你跟那杜凡怎么回事嘛？果然是集团千金。就算不在公司，也什么都逃不过他的眼睛和耳朵。呃，那个，风小姐，嗯，你不在公司，我应该可以跟你说实话的啊。其实杜凡是我室友的男朋友，那天他那样只是替我解围而已，我没有关系的。啊。我说嘛，这样就太好了。其实我哥这个人吧，是
，外表冷漠，内心狂热，其实内心很柔软的啊。如果你受了什么委屈呢，你就打电话给我啊。我不是他的员工，我不会买他账的。谢谢你啊，冯小姐。嗯，我在公司其实还挺开心的。你可千万不要跟老板说我有任何抱怨哈。冯小姐，啊，那边张作家找你。好，那你先去忙吧。嗯，我也该回去了。那个室友办 party， 我也得去帮帮忙。好，那你先走吧，路上小心点。嗯，我走了，拜拜。拜拜。陈浩他偷腥，我们俩本来性格就不太合适，当初在一起的时候也很勉强，只是总经理陈浩他爸一直对我都特别好，在工作上也很支持我的，再加上我妈那个脾气你也知道，所以说我宁愿待在这儿跟他耗着，也不愿回家面对我爸。其实我最近仔细想了想。你说我这才多大呀？刚从我妈那个坑里跳出来，就跳进了另外一个坑里。我的人生可不该如此啊！所以，我决定等过年回家以后，我要跟尤生浩讲清楚。珊珊啊，你会不会特别瞧不起我啊？觉得我之前对我的人生那么的不负责任？怎么会呢？不会瞧不起你的。嗯，我这几天也想了很多。我觉得，一个女孩子在外面打拼，嗯，都憧憬着能拥有一份比较稳定的工作，还有一份虽然平平淡淡，却很幸福的爱情，还有一份比较珍贵的友情。但其中最不靠谱的就是爱情，啊，因为幻想成分最多。所以，我反倒很羡慕你，最起码你能知道你自己心里最想要的是什么，不像我，傻乎乎的，只会发花痴、迷恋什么的，根本就不知道自己想干嘛。可是，迷恋有迷恋时的美，总不会像恋爱时这么辛苦吧？但是我决定，从今以后，我不再迷恋了。我已经成为正式员工了。我当初来上海不就是为了工作吗？所以我决定，从今以后，除了工作，我什么都不想了。爱情是太过复杂的游戏，一投入就害怕失去。如果开始是为。